ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ തെസ്ലിസ് വണ്ടർലാൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില ഡ്രസ്സുകൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്താൽ മെഷീനിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ബെലൈക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയും അതുപോലെ ഡാർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വേണം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റ് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് പോക്കറ്റ് ഫൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിൽ അവരുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ടോയ്സും റബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റ് ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ജിബുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിബ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വേണം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ജിബ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡ്രസ്സുകളിൽ ജിബ് തട്ടി ആ ഡ്രസ്സും കൂടി ചീത്തയാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർലോഡ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയാവുന്നതുമല്ല കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീന് കേടു വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിതമായ രീതിയിൽ വേണം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടേണ്ടത് ഷേർട്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബട്ടൺസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും വാഷ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടൺസ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടൺസ് അയച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടരുത് ഡ്രസ്സും ചീത്തയാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ സീക്വൻസ് വർക്കെല്ലാം തട്ടി വാഷിംഗ് മെഷീനിന് ഡാമേജ് വരുന്നതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് അതുപോലെ വലിയ ടവലുകളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ഡ്രസ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാതിരിക്കുക കാരണം ബെഡ്ഷീറ്റ് മറ്റു ഡ്രസ്സുകളെ കവർ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് വൃത്തിയാവുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് വലിയ ടവലുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ പെട്രോള് കെറോസിൻ തുടങ്ങിയ കറ പുരണ്ട ഡ്രസ്സുകളൊന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാതിരിക്കുക കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കറകൾ മെഷീനുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീ വരെ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കറ പുരണ്ട ഡ്രസ്സുകളൊന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പെന്നോ സ്കെച്ച് കളേഴ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നല്ലതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അബദവശം വല്ല പെന്നോ കളേഴ്സോ വല്ലതും പെട്ടുപോയാൽ മെഷീനിലെ ഡ്രസ്സുകളിലെല്ലാം ഇങ്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കൂടുതൽ വാഷിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വാഷിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ തരികൾ ഡ്രസ്സുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാഗ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്യരുത് ബാഗും പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്നതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ജിബ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ബാഗിൻ്റെ ജിബും ഹൂക്കും എല്ലാം തട്ടി മെഷീനും ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫോം പില്ലോകളും കുഷ്യനുകളും വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് ഒരിക്കലും വാഷ് ചെയ്യരുത് കാരണം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പില്ലോയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോം എല്ലാം കുതിർന്ന് പൊടി പൊടിയായി പില്ലോൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോം പില്ലോകളൊന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നല്ല ചെളി പിടിച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പ് വാട്ടറിൽ കുറച്ചു നേരം സോക്ക് ചെയ്
എന്നാലേ മെഷീനകത്തുള്ള ഈർപ്പം പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബൈ